Det var för väldigt länge sedan i världsdelen Midgård. Jorden var inte så full av människor då som den är nu. I Midgård bodde det då mest alver och dvärgar, trollkarlar och hover, men också människor. Det fanns många fler varelser, sådana som det inte finns så många av nu. På den tiden kunde också blommorna och träden och fåglarna tänka och prata och samarbeta med alla varelser. Det är hos hoborna sagan om ringen börjar. Hoborna bor i det lilla landet Fylke. De är rätt så små och har mycket hår på kroppen. Hoborna bor ofta i runda hus, med runda fönster eller i jordhålor. När hoben Bilbo fyllde 111 år ordnade han en stor födelsedagsfest. Bilbo gav bort många presenter till vänner och bekanta. Hober ger bort presenter när de fyller år. Istället får de ju presenter på de dagar som de inte fyller år. Mitt under festen gjorde Bilbo sig osynlig. Han gjorde sig osynlig med hjälp av en ring han hade hittat en gång. Senare på kvällen gav Bilbo ringen till hoben Frodo i födelsedagspresent. Med Frodo talade trollkaren Gandalf om den här ringen. Det här sa han. För mycket länge sedan gjorde alverna i Midgård många magiska ringar. En del av ringarna gav stor makt, andra liten. Och de 20 mäktigaste ringarna kallade man för stora ringar. Frodo, finns det några tecken inristade på ringen Bilbo gav dig? Nej, sa Frodo. Jag kan i varje fall inte se några. Och ringen är inte ens repig. Då slängde Gandalf in ringen i elden. Efter en stund tog han ut den igen. Den var alldeles kall. Häpen såg Frodo att den nu var täckt av tunna linjer. Linjerna lyste som eld och verkade underligt avlägsna som om de stigit fram ur det djupaste djupa mörkret. Det är alvernas bokstäver, sa Gandalf. En ring att sämja dem. En ring att främja dem. En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem. Och detta är bara fyra rader av en gammal strof som länge varit känd i alvernas sagovärld. Tre ringar för elvkungarnas makt, högt i det blå. Sju för dvärgarnas första i salarna av sten. Nio för de dödliga som köttets väg ska gå. En för mörkrets herre i ondskans dunkla sken. I mordors landets hissnande gruva. En ring att sämja dem. En ring att främja dem. En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem. I Mordors land där skuggorna ruva. Ja, Frodo. Ringen du håller i fick den allra största makten. Därför kallas den mesta ringen och härskar över dem alla. Mörkrets kung heter Sauron och han tappade ringen för länge sedan. Nu längtar han efter den mer än någonsin. Men aldrig, Frodo. Aldrig ska han få tillbaka den. Den ska förstöras. Detta var vad Gandalf sa till Frodo. Eftersom det var viktigt att ringen förstördes så gav sig Frodo iväg till rådslaget hos alfkungen Elrond där alla de olika folken skulle bestämma vad som skulle göras åt ringen. Under vandringen till rådet fick Frodo sällskap av tre andra hober, Sam, Merry och Pippin. De skulle gå långt österut till Vattnadal, men de började med att gå stigen västerut. Sen gick de över älven, väster om Hovsala vid en smal bro. Väl över den var de i Tokland och började gå åt syd. Sen korsade hoben av stora landsvägen från Mikkelsklyft till Sjöstorp för att kunna gå sydostvart och klättra upp för gröna backlandet söder om Hopsala. Snart kom de in på en smal väg. Den vindlade sig backe upp och backe ner och försvann i nattmörkret framför dem. Det var vägen till Skoghall och Bockeby färja. 
Ganska snart anade hoborna att de förföljdes av ryttare i svarta kläder och som red på svarta hästar. Frodo hörde hovslag och hoborna gömde sig i mörkret vid sidan av vägen. Hovslagen upphörde och Frodo skymtade något mörkt. Det såg ut som den svarta skuggan av en häst ledd av en annan svart skugga. Skuggorna stannade precis där hoborna gömt sig. Frodo såg hur den mindre skuggan vaggade från sida till sida och snörvlade. Skuggan bredde sig mot marken och började krypa mot hoborna. Men just då hörde svagt klingande musik i en blandning av sång och skratt. Skuggan rättade upp sig, drog sig bakåt, klättrade upp på hästskuggan och försvann in i mörkret. Alver, det är Alver som kommer, sa han. Hoborna slog läger för natten med alverna och samtalade och sjöng och åt. Mot slutet av festen sov nog hoborna mest. Sam kunde aldrig senare i ord beskriva vad han tänkte eller kände den natten. Men han mindes den som den viktigaste i hans liv. För resten av färden bestämde man sig för att undvika alla vägar. Därför hamnade hoborna i gamla skogen. In dit kom de genom en lång och hög häck som kröntes av silverglittrande spindelväv. I skogen var det mörkt och fuktigt och hoborna såg bara träd och åter träd. Träna var raka och krokiga, vridna och lutande, tjocka och klunsiga eller slanka som spiror. Alla träd var täckta med täta grenverk och massor av grön och grå mossa. Bortsett från en eller annan droppe fukt som föll hördes inte ett knäpp. Men plötsligt var hoborna ute på en rund, öppen plats. Himlen lyste klar och blå. På andra sidan gläntan fanns en öppning i skogsvägen. Innanför ringlade en stig. Ibland vidgade den sig och blev hög i tak. Men åter och åter drog sig träden samman och stigen blev mörk som natten. Men slutade det att bära upp för. Träden drog sig åt sidan och lämnade plats för en bred och rak väg. Och hoborna såg dalen som vitte spring flyter igenom. Ligga höljd i dimma. Snart var de nere vid Vittespring. Luften blev allt varmare och fuktigare. Frodo och hans vänner blev allt tröttare. Merry och Pippin föll samman mot en trädstam och somnade. Sam och Frodo hörde ett klickande ljud. Pippin var totalt försvunnen. Springan han lagt sig vid hade slutit sig. Merrys ben stack ut ur en annan springa som klämde till av midjan på honom. Frodo startade iväg och ropade på hjälp. Tom Bombadil kom sjungande medan han bar hem ett fång näcker och så.
Hej dong, klingelång, ring det ding dong dillo. Dingle dong, hopp i språng, stolle stillo. Tom bom, stollen tom, tommel om, bomba dillo. Varför slag kommer du tjutande som en sprucken blåsbälg för? Vet du vem jag är? Jag är Tom Bombadil. Vadå? Sitter dina vänner fast i gamla pilträdsgubben? Det ska vi snart klara upp. Jag ska frysa märgen till is i honom om man inte vet att uppföra sig hyfsat. Jag ska sjunga rötterna av honom. Tom satte munnen mot öppningen vid Mary och sjöng med låg, ohygglig röst. Det gick inte att höra vad han sjöng. Sen grep han Mary i benen och drog ut honom. Det hördes ett våldsamt knarrande och knakande när den andra sprickan sprängdes upp och pippin for ut som om han blivit sparkad. Sen slöt sig båda springorna igen. Trädet skälvde från krona till fot och var sen alldeles tyst. Efter att ha tackat Tom för hjälpen följde de med honom hem. Han bjöd dem att stanna och vila upp sig. Sen visade han dem ut ur gamla skogen och hur de skulle gå för att komma till världshuset Stegrande Pony i Bri. Trollkaren Gandalf hade sagt åt Frodo att ta in på det världshuset. Där träffade de en man som kallades Vidstige. Ett brev från Gandalf berättade att mannens riktiga namn var Aragorn och att han var att lita på. Oberna slog följe med Vidstige för han visste den bästa vägen till Vattnadal från Bri. På vägen anfölls de av svarta ryttarna och Frodo blev sårad i axeln men lyckades behålla ringen. Inte långt från vadstället till Vattnadal hörde de hovslag och bjällreklang och plötsligt såg de en snövit häst. Den skimrade genom kvällen och travade framåt. Vidstige sprang upp och ropade medan han rutade genom djungeln. Han kände ryttaren det var Alven Glorfindel. Glorfindel tittade på Frodos sår som blivit värre och han trevade med fingrarna efter kanten. Frodo kände hur kyran i armen och sidan försvann lite grann. Du ska rida på min häst, sa Glorfindel till Frodo. Jag kortar av stigbyglarna upp till sadeltäcket så griper du tag så hårt du kan med skänklarna. Var inte rädd. Asfalot låter aldrig en ryttare ramla av.